வெல்கம் பேக் டு கவிதா கிரிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் மஷ்ரூம் நாட்டுக்கோழி அவிச்சு முட்டை மிளகு வருவல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் பிரியாணி கூட ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம்னு எல்லாத்துக்கூடையும் நீங்கள் சைடிஷாக சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ரெசிபி தான் இதில் பாயில்டு எக் வந்து நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் இந்த சைடிஷ்க்கு மூணு நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முட்டையும் நல்லா குளிக்கணும் நீங்கள் சரியாக குளிக்கலைன்னா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற வித்தியாசத்தை காட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு ரெண்டு விதமாகவும் நான் வந்து ஷேக் பண்ணி இப்போ வேக வச்சுருக்கேன் முட்டை வேகும் போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் முட்டையோட ஓடு உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக வந்துடும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் டிஷ்க்கு நான் மெயின் டிஷ்ஷாக வந்து பிளைன் பிரியாணி தான் பண்ணியிருக்கேன் குஸ்கா ரெசிபி இந்த ரெசிப்பியும் நான் நாளைக்கு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியிலே கொஞ்சம் நேரம் நம்ம முட்டையை அப்படியே விட்டுடலாம் முட்டை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த கேப்பில் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு மஷ்ரூமை இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ கட் பண்ணிக்கோங்க பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பாதி தக்காளி கொஞ்சமாக கார்னிஷிங்க்காக கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பேனை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் நான் கல்லெண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு விட்டுக்கு போகிறேன் இப்போ இந்த பேனில் மூணு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு தூள் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயமும் சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பை இதுலேயே சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா இதில் நான் கலருக்காகவும் நம்ம பாயில்டு எக்கு சேர்க்குறோம்ல அதனால் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் ரெண்டும் சேர்த்து பண்ண தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா கறிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தெளிச்சுக்கோங்க ஏன்னா மஷ்ரூம்லேருந்தும் தண்ணி வரும் இப்போ இந்த மசாலாலாம் இந்த மஷ்ரூமோட நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டிங்கன்னா தான் மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி வரும் அந்த தண்ணியே உங்களுக்கு இந்த மஷ்ரூம் வேகிறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ மஷ்ரூமில் இருந்து வந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முட்டையை சேர்த்துக்க வேண்டியதான் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நான் ஷேக் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஷேக் பண்ணது தான் ரைட் சைடு உள்ளது ஃபுல்லாக எல்லோ கலராக இருக்கிறது எல்லாமே நான் நல்லா ஷேக் பண்ணுது இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் பீஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம லைட்டாக ஷேக் பண்ணதுலேருந்து கூட உங்களுக்கு முட்டையோட மஞ்சக்கருவும் வெள்ளைக்கருவும் பிரிஞ்சு வராது நீங்கள் ஷேக் பண்ணாமல் நீங்கள் பாயில் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா மஞ்சக்கருவும் வெள்ளைக்கருவும் உதிர்ந்து வந்துடும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஷேக் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன தான் ஃபாஸ்ட்டாக கிளறுனா கூட உங்களுக்கு முட்டை உதிர்ந்தே வராது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வேக வச்சுருக்கேன் நான் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஃபைனலாக ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் நான் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சுருங்க அப்போ தான் முட்டையில் கொஞ்சம் மசாலாலாம் இறங்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது கூட கடைசியாக நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை மட்டும் தூவி இறக்கிடலாம் பாருங்கள் முட்டை உடையவே இல்லை அப்படியே இருக்குது அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான சைட் டிஷ் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட